Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, tú la resurrección y la vida, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. necesidades que tienen en su corazón lo colocamos alrededor de este altar Oremos, Dios de misericordia infinita que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado 
acreciente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor agregaba cada día al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en la tienda de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San, San Pedro. <coughs> Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, peregne, reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Alégrense por ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco, en pruebas diversas. Así, la autenticidad de su fe, más, más valiosa que el oro, el cual es perecedero a pesar de haber sido purificado en el fuego, llegaré a, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Ustedes no han visto a Jesucristo y lo aman, sin verlo. Creen en Él 
y se alegran con un gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación que es la meta de su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tomás has creído. Dichosos los que crean sin haber visto, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús. Se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, los les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos reunidos junto con Tomás. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Segundo domingo de Pascua, en que celebramos también la fiesta de la Divina Misericordia. 
En este segundo domingo de Pascua empieza el Evangelio al atardecer el primer día de la semana. El domingo en que los cristianos y más aún los discípulos en las primeras comunidades se reunían para orar, para escuchar y meditar la palabra de Dios, para compartir el pan y para poner todo en común, una vida fraterna. Encontramos en el Evangelio cómo los discípulos están reunidos a puertas cerradas en cenáculo y aquí hay un detalle, que están con miedo, están angustiados, decepcionados, hay temor, pánico, hay cerrazón también en sus corazones, ya no hay esperanza, pero sin embargo, Jesús se les presenta, se les revela, se pone en medio de ellos y les da el saludo, paz a ustedes. Desde ahí ya empieza la Eucaristía, donde los cristianos se reúnen con el saludo del Señor, la paz esté con ustedes. Encontramos ahí en ese momento dos veces el saludo de la paz. Los discípulos están asombrados, curiosamente, Jesús les sopla sobre ellos el don del Espíritu Santo, para que sus pecados queden perdonados. En esta primera parte del Evangelio, encontramos dos saludos, la paz esté con ustedes, y luego el envío del Espíritu Santo para que se les perdonen sus pecados. Jesús se le revela. La segunda parte del Evangelio encontramos cómo los discípulos le comparten a Tomás. Hemos visto al Señor. Hemos visto un grito de alegría que brota el corazón. Hemos visto al Señor. Y Tomás, incrédulo, incrédulo, mientras no meta mi dedo en sus agujeros, no meta mi mano en su costado, no lo creo. Curiosamente, a ocho días después, el segundo domingo, están reunidos todos los apóstoles y de nuevo se les presenta Jesús, se les revela y nuevamente entra con el saludo, paz a ustedes. Y ahí está Tomás. Ven Tomás, trae tu dedo, métela en los agujeros, trae tu mano y métale en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente, hombre de fe, dichoso los que crean sin haber visto. Tomás cae de rodillas y desde el corazón profesa esta fe. Señor mío y Dios mío. Lo que respondemos nosotros en cada Eucaristía, cuando el sacerdote eleva el cuerpo a la sangre de Cristo, profesión de fe, Señor mío y Dios mío, porque a Él solamente la adoramos en espíritu y en verdad. En resumen, en el Evangelio encontramos tres saludos. La paz esté con ustedes. Primera parte, Jesús se le revela. El saludo de la paz, donde ya los apóstoles están celebrando la Eucaristía con el saludo, la paz. Queridos hermanos, vivimos en tiempos de crisis sanitaria. Vivimos en esta pandemia, desesperación, pánico, angustia. Para otros no, porque no están ni preocupados. Salen del día al día y a contagiar, a infectar a otras personas. No están preocupados por la salud, el bien, la vida de otros. Pero todo el mundo en estos momentos está con miedo, con pánico, con angustia. El mundo está caído. Pero Jesús nos invita a coger su paz. Quizás en el corazón hay titubeos, miedos, temores, como los apóstoles, con el corazón cerrado, a puertas cerradas. También nosotros en estos días de aislamiento, de la cuarentena, estamos también con las puertas cerradas, algunos que están viviendo a plenitud estas indicaciones para el cuidado de todos, la salud. 
Pero ojalá que en ese corazón y en los hogares a puertas cerradas dejemos entrar al Dios de la vida que con su presencia se nos revela y nos da el saludo de la paz. Que en esta mañana nos preguntemos, ¿acojo esta paz del resucitado? Ante esta pandemia, ante esta crisis de fe también para algunos porque se encuentran desesperados, reniegan algunos contra Dios, hay otros mellizos, otro Tomás en el mundo hasta el hoy y sin embargo no experimentan el cariño de la misericordia de Dios. Hoy Jesús se nos revela, ven, toca mis llagas, mis heridas, el mismo crucificado, pero ya resucitado, mostrando las llagas. Hoy, en estos tiempos que vivimos, hay cuantos hermanos que tienen llagas y heridas, que están supurando. Ojalá que nosotros desde la fe podamos entrar y encontrar a este Cristo con sus llagas y heridas para que nuestra fe tenga en contacto con Él, para que nuestra fe sea coherente y podamos encontrar a este Cristo que está sufriendo en otros hermanos. Cuánto dolor, indiferencia, miseria, amor propio, egoísmo lo hay entre nosotros más aún en estos días de crisis gente que no sabe compartir, gente que ya está pensando, después de la pandemia vendrá algo mejor, y si es mejor para mí, también mejor para los demás, muy bien, hay buena intención, pero sin embargo también hay egoísmo, porque está pensando para sí y no piensa para los demás, que en estos días de crisis, ante esta pandemia del coronavirus, podamos decirle Señor, danos esa seriedad, Perdónanos, porque a veces dudamos, hay titubeos, hay crisis de fe, hay desesperación, y es ahí donde también podemos encontrar otros mellizos, otros dínimos, otros tomás, donde quieren palpar, experimentar las llagas, y sin embargo las llagas ya están supurando, que en esta mañana podamos decirle, Señor, danos esa paz que necesitamos, pero danos esa serenidad, esa tranquilidad, ante el mundo que hoy está gritando, está desesperado, está con miedo. Que hoy vamos a decirle al Señor, ayúdanos a resucitar. Encontramos en la primera parte del Evangelio, Jesús se revela, ya resucitado a sus apóstoles. Y en la segunda parte encontramos a un Tomás que está en la noche de su oscuridad, está en su, incredula, en su incredulidad, no ha resucitado. Pero luego Jesús se le acerca, se le aproxima. Ven, Tomás, cae de rodillas, Señor mío y Dios mío. Hoy, cuánta gente pone en crisis su fe. Cuánta gente cuestiona la fe. Si nuestra fe se deja llevar por silogismos, por ideas, por nuestra razón, no vamos a encontrar a este Dios que se nos revela. Dios se nos sigue revelando con un corazón dócil, con un corazón abierto, siempre y cuando reconozcamos lo que somos delante de Él, nuestra miseria, así como le pide a Santa Faustina Cohuasca, que hoy también celebramos al Señor mismo resucitado de la misericordia, que se le presenta a ella, y el Señor le pide amor y misericordia. Le pide tu miseria, que reconozcamos nuestras miserias ante Dios para recibir su perdón, para recibir su gracia, como hoy una vez más se nos manifiesta en el cenáculo en Jerusalén. Reunidos los apóstoles, la paz esté con ustedes y les envía el soplo, el don del Espíritu. Encontramos aquí también dos aspectos importantes, la dimensión, la dimensión divina, Cristo resucitado que viene al encuentro de sus apóstoles y la otra dimensión humana. Somos frágiles, tenemos miedo. La iglesia también es humana y divina y esta es nuestra misión para que nosotros asistidos, guiados por este espíritu, vayamos al encuentro de otros hermanos, vayamos a formar estas primeras comunidades como hemos escuchado en la primera lectura. Hoy en día hay comunidades que van en camino de muerte. No hay vida. Y el Señor hoy nos pide que en estos momentos que estamos viviendo como iglesia doméstica desde sus hogares, 
allí esta iglesia sepa escuchar la palabra de Dios, sepa orar, sepa encontrar el Cristo resucitado de este momento que compartimos el pan en cada Eucaristía y sepa compartirlo, ponerlo todo en común como hicieron los primeros cristianos para que seamos una iglesia resucitada, no una iglesia muerta, seamos una iglesia misionera, seamos una iglesia doméstica, viva y dejemos que el resucitado aviva en nuestros corazones. Que en esta mañana podamos decirle, Señor, que con tu espíritu abras nuestras mentes y nuestros corazones y dejemos de lado esa cerrazón, esos miedos, esos temores, esa angustia y que de verdad te, dejamos, te dejemos entrar en nuestro corazón porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestra serenidad, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra tranquilidad y asistidos por tu espíritu, sepamos acoger tu perdón, tu misericordia. Vamos a pedir al Señor en este segundo domingo de Pascua, por intercesión de su Madre y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Alegría, que nos anime a dirigir nuestros pasos hacia el corazón de su Hijo, para que de verdad acojamos hoy este saludo, esta paz que Él mismo nos lo ofrece. Que así sea. Amén. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí deberán juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Hermanos, bendito sea Dios, Padre, de nuestra misericordia, que se ha revelado hoy, como lo encontramos en el Evangelio, se revela a los apóstoles en el cenáculo. Los apóstoles están con miedo. En nuestras vidas hay tantos miedos, y más aún en estas circunstancias que estamos viviendo, porque somos frágiles, nos rompemos, somos de barro, pero el Señor siempre nos invita a coger su amor y su misericordia. A Él, que es el Padre de todos nosotros y se preocupa por sus hijos, presentamos nuestras necesidades, preocupaciones. A cada petición respondamos, Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por el Papa, los obispos y toda la iglesia, para que ante los momentos que vivimos, Tengan siempre sus oraciones para alimentar nuestra fuerza y energía al Señor. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por las autoridades de todo el mundo, para que guíen bien los pasos de sus naciones por la verdad. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por los niños, los jóvenes para que experimenten el gozo de Cristo resucitado y lleven esa alegría a los demás. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por los cristianos, para que vuelvan a acudir constantemente a la presencia de Dios y así puedan ser luz en el mundo. 
Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por todos los que han experimentado a Cristo resucitado, para que reciban el don de la fe y compartan la dicha de sentirse hijos de Dios. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por todos los que hemos vivido esta resurrección de Cristo, para que abandonemos para siempre aquella condición de pecado. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por cada uno de ustedes que de sus hogares nos están siguiendo, para que el Señor, quien conoce sus preocupaciones, problemas, necesidades que llevan día a día en sus hogares, en su corazón, Él les alcanza los favores que más necesitan. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Rezamos por los científicos, los investigadores que están en la búsqueda de una solución para la vacuna, para poner fin a esta pandemia del coronavirus, para que el Señor con su espíritu ilumine sus mentes y sus corazones y les conceda el don de la inteligencia y la sabiduría. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por todos los infectados del coronavirus, aquellos que están contagiados, para que el Señor en su infinita sangre, que hoy se nos revela mostrando sus llagas, su costado abierto donde brota agua y sangre, sea motivo para que estos hermanos nuestros sean curados, limpiados. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por el personal sanitario, médicos, enfermeras que están arriesgando su vida de servicio al cuidado de estos hermanos nuestros asistiéndolos. Por los policías, los militares, para que el Señor también los cuide ya que ellos nos están brindando la seguridad. Detrás de los profesionales hay familias para que el Señor también los acompañe y les conceda la fuerza que necesitan. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Por todos los que han perdido sus seres queridos, para que encuentren el consuelo y la fortaleza de Dios. Y junto a ello también rezamos por todos los fallecidos a causa del coronavirus en todo el mundo, para que encuentren el consuelo y la paz y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Señor resucitado, rompe nuestros miedos y danos tu paz. Señor, a ocho días de la Pascua, de la Resurrección, nuevamente te presentas a tus apóstoles. Somos nosotros la continuidad de tus apóstoles. Somos nosotros la continuidad de esta primera iglesia que surgió en el Cenáculo en Jerusalén, así como las primeras comunidades cristianas se van reuniendo. Haz que como iglesia continuemos tu obra, pero no solos, porque nos rompemos, somos frágiles. Asístenos con tu espíritu. Haz que de verdad podamos acoger estas palabras del resucitado. Paz a ustedes. Que esta paz sea el fruto de nuestros corazones para que vivamos una sociedad más digna, más fraterna y más justa. Y así rompamos nuestros miedos y temores. Señor, que acojamos estas palabras de la paz para que en nosotros aviva el gozo, la alegría de contagiarlo. Así como los apóstoles dijeron, hemos visto al Señor. Ante un mundo donde encontramos tanta incredulidad, tantos tomases, podamos acoger las palabras del Señor, dichosos los que crean sin haber visto. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra luz. Que de verdad, Señor, podamos siempre animarte a nuestros, animar a nuestros hermanos, que tú eres un Dios de vida, un Dios de la resurrección. A ti presentamos nuestras plegarias por intercesión de Santa María, nuestra Madre, la alegría. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. La sé de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas y las esperanzas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la concesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque la muerte de Cristo, nuestra muerte, ha sido vencida. Y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, Cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Osana, 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 oh Señor. Osana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Osana, 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 oh Señor. Osana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros 
en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco. Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y su auxiliar Arturo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Los apóstoles están reunidos con las puertas cerradas. Vivimos momentos de crisis. También hay cerrazón en nuestros corazones por miedos, por angustias, por desesperación. Pero en esta crisis y en esta cerrazón no solo de puertas, Jesús se nos revela paz a ustedes. Invitados a dejarnos guiar por el Espíritu del Resucitado para abrir las puertas de nuestro corazón, acogiendo esta paz que Jesús nos ofrece y reconociéndole a Él como los apóstoles hemos visto al Señor como Tomás, Señor mío y Dios mío. Lo profesemos y lo reconozcamos en cada hermano que viene a nuestro encuentro. Con fe y esperanza, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. 
Tuyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste hoy a tus apóstoles, la pared dejo, mi pared doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia reunida en sus hogares. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del resucitado esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Acogiendo la paz del resucitado en sus corazones, pueden darse un gesto de paz. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah. 